Pelea entre Dayana Jaime y Linda Pontón se pasa de fuerte. La situación con la supuesta amante de Martín Elías se ha convertido en toda una pelea entre Linda Pontón, la supuesta amante y Dayana Jaimes. A través de su cuenta de Twitter, Dayana Jaimes escribió un trino en el que sacó la espinita frente a la supuesta amante de Martín Elías. La viuda del vallenatero sugirió en su cuenta de Twitter que alguien era más falsa que el herbalay que consumía. Cabe recordar que Linda Pontón promueve esta marca de productos y es probable que también la consuma. Por lo anterior, Muchos tomaron el trino como una indirecta de Diana Jaimes hacia Linda Pontón. Pero la discusión no quedó ahí, pues Pontón también se manifestó en sus redes sociales, respondiendo a una pregunta que le hizo uno de sus seguidores. ¿Qué piensas acerca del comentario de la frustrada sobre el balay? Ante la interrogativa, Linda Pontón se desquitó con todas las de la ley, frente al comentario de Diana Jaimes. Si están tan seguras del producto físico que ustedes promocionan, ¿por qué no se ven los resultados físicos en ustedes mismas? Dicha mujer decidió aceptar ante la opinión pública que en algún momento tuvo un romance con Martín Elías. Luego de que se filtrara un chat en su cuenta personal de Instagram, el hecho causó gran revuelo entre los seguidores de Martín Elías, quienes consideraron que lo ocurrido era una total falta de respeto de Diana Jaimes. Desde entonces, Linda Pontón ha recibido diferentes comentarios fuertes en sus redes sociales. Diana Jaimes no se quedó de brazos cruzados y por medio de sus redes sociales ha continuado con la pelea. Finalmente, Jaimes aseguró en una de sus historias de Instagram que Herbalife no tiene la culpa de sus comentarios y que además no consume estos productos. No consumo Herbalife, pero veo más de uno de sus vendedores con tantas ansias de vender y de que le llama la atención que no me quedó más opción que contribuirles de esta manera. Espero que de algo sirva. Asimismo dijo que sus trinos se deben a que muchas personas afanadas por vender esos productos y no le quedó más remedio que ayudarlos de esta manera. Yo creo que Herbalife hizo un efecto contrario en ellos, en vez de quemar grasa, se les quemó más de una neurona. Además de esto, Dayana Jaimes tildó de barata a Linda Pontón, la supuesta amante de Martín Elías. Continúan las peleas entre Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías y Linda Pontón, la mujer que dice haber sostenido una relación con el cantante de Vallenato. Como es de costumbre, Dayana Jaimes interactúa mediante sus redes sociales con sus seguidores y en esta ocasión habilitó el filtro de preguntas y respuestas en su Instagram en la que una persona le preguntó, ¿qué piensa sobre lo que dice la tal Linda? ¿Sobre que estuvo con Martín? La mona Linda de inmediato respondió, señalando que no me acostumbro a este mundo de cosas caras, personas baratas, valores en rebaja y sentimientos en liquidación. Esta situación llevó a generar una gran polémica entre los internautas que le brindaron su apoyo a Jaimes, mientras que otros defendieron a Pontón. Es de recordar que esta problemática empezó desde que la bumanguesa Linda Pontón contó en medios de comunicación nacional sobre la relación que supuestamente tuvo con el terremoto Martín Elías. Así es, se trata de la mona linda de la que muchos han hablado. Aparece supuesta amante de Martín Elías, luego que revelaran conversaciones privadas que tuvo con el cantante. A pesar de su pérdida, Martín Elías siempre será un referente en la música colombiana, especialmente en el vallenato. Luego de su deceso, en 2017, comenzaron los rumores de una supuesta infidelidad. De acuerdo con muchos, por fuera del matrimonio, llevaba una relación con la mona linda, a quien le dedicó varias de sus canciones. De aquella mujer no se sabía nada, hasta ahora. Cuando habló el programa lo sé todo, de su relación amorosa con el cantante. Eso después de que le hackearan sus redes sociales y revelaran conversaciones privadas que tuvo con el cantante. En su conversación con el programa de televisión nunca afirmó que fue la amante del cantante. Asegura que luego de conocer el embarazo de Diana Jaimes, decidió terminar la relación con él, que duró cerca de ocho meses. Así que no queda claro si ella no mantuvo la relación mientras él tenía también una relación con Dayana, o si por el contrario, nunca tuvo conocimiento de que él estaba con alguien más, al mismo tiempo que estaba con ella. Él me miró y como que se flechó. Luego me pidió el número. Yo se lo di sin pensar. Luego me di cuenta de que había otra persona. Él empezó a cambiar muchísimo. Me di cuenta del embarazo. Y por eso terminé con él, dijo Linda Pontón. Por otra parte, Joaco Guillén recuerda el día que se apagó la voz del cacique. Innumerables son las historias y anécdotas que existen en la memoria de Joaco Guillén, uno de los grandes amigos de Diomedes Díaz, el cacique de la Junta, quien hoy tendría 63 años. El camino que estos dos hombres forjaron en una amistad ligada al folclore comenzó desde muy temprana edad. Sus gustos por el payanato los unió y solo la pérdida de alguno de los dos los separará. Sin embargo, los recuerdos de aquella amistad mantienen viva la memoria de Diomedes Díaz en Joaco Guillén quien contó cómo fueron los últimos momentos de vida del cacique de la Junta. Ese 22 de diciembre de 2013 quedó plasmado en la mente de los seguidores de Diomedes Díaz, de su familia y amigos, especialmente en la memoria de Joaco, quien aún narra con lágrimas cómo fueron los sucedidos, quien aún con lágrimas narra cómo fueron estos momentos. El día que mi compadre se fue, yo estaba en mi casa, cuando le pasaba algo a él, la gente me llamaba a ver a mí, y recibí una llamada, Joaco, ¿qué le pasó a Diomedes? Me preguntaron. Yo como sabía que hace pocos días había lanzado un nuevo CD, que ya lo estaban comprando, 
Con los temas bien hechos de ese disco que sacó, recordó Juan. Sin embargo, una llamada de uno de sus hijos lo alertó esa noche. Mi hijo me llamó a preguntarme por él mismo. Yo enseguida llamé a Elber, hermano de Diomedes. Elber, ¿qué le pasó a mi compadre Diomedes? Y me dijo, Juanito, esta vez es verdad. Y fue cuando yo me volví loco, no lo creía, recuerdo. No sería la primera vez que Juaco Guillem corriera a una clínica para conocer el estado de salud de Diomedes. Pero si fue la última vez, luego de conocer aquella noticia, el motor musical salió directo a la clínica de Valledupar, en el centro de la capital de Cesar, para ver y así creer, en medio del dolor, que su gran amigo había partido de este mundo. Yo cuando llegué a la clínica enseguida le decía, compadre, yo estoy aquí, y enseguida abría los ojos, si los tenía cerrados. Entonces yo lo abrazaba y todo. Le veo y le digo, compadre, ya estoy aquí, despierte. Pero esa vez no despertó. Me dijo mi hija, papi, tu compadre ha perdido la... Narró Guillem en su último encuentro con el cacique. Hoy, los recuerdos de esa amistad continúan vivos. Las historias que hicieron Diomedes Díaz y Joaco Guillén ahora también quedan plasmadas en las redes sociales de este último, quien afirma que la noche del 22 de diciembre del 2013 no se fue el cantante de Vallenato. Yo quiero mantener a Diomedes vivo, puntualizó. Por otra parte, estas serían las razones por las que separaron Diomedes Díaz y Joaco Guillén. Joaquín Guillén no solo fue uno de los grandes amigos de Diomedes Díaz, tiempo en el que manejó su vida artística y personal, y alcanzó los logros más significativos de la carrera del cacique de la Junta. El 22 de diciembre de 2013, al ver su amigo tendido en la camilla de una clínica, le dijo, «Compadre, soy yo, despierte». Pero Diomedes nunca despertó. Yo tenía que apretarlo porque a veces se me quería salir de las manos. Entonces me hizo un incumplimiento a un compadre. Y tuvimos inconvenientes con esa persona. Yo me resentí porque estaba peligrando mi vida. Y eso me disgustó mucho. Entonces le dije que me retiraba porque no podía estar incumpliendo las presentaciones a la gente. Pero lo hice como presión para que se diera. No para retirarme, porque después de eso seguimos siendo amigos. Hay cosas que nunca diré, dice Juan Guillén, una de las personas que más conoció de Humedes Díaz. Al momento que yo me salgo también había muchos intereses, sobre todo de acordeoneros que querían grabar con él. Cuando entra la cárcel y la enfermedad, yo vuelvo y me voy para esos lugares. Después le tocó volarse porque le quitaron la medida y yo me la llevé para mi finca. Cuando estábamos en la finca me dice, compadre, no se vaya a comprometer con ninguna otra agrupación, porque usted vuelve conmigo, usted tiene que estar en la mente. Vamos a estar juntos nuevamente porque yo no sé. Y no puedo andar con otra persona que no sea con usted. En ese tiempo estaba con un tal Manuel Páez, que lo llevó Betsy Liviana, que era la que no aceptaba que yo estuviera como representante. ¿Por qué ella no lo aceptaba? No sé, porque yo quería de un más que ella. Betsy Liviana decía, con Juanjo Guillén nada que ver, y mi compadre no me iba a preferir por encima de la mujer con la que estaba viviendo. Yo no volví a entrar a la agrupación de Diomedes por Betsy Liliana. Ella no aceptó que yo estuviera al lado de mi compadre. Yo me iba a llevarle el cacique a la medianoche lo que me pidiera. Y él estaba allá. Ella sabía que no le iba a aceptar a Diomedes cosas diferentes o algo malo contra él. Y claramente ella notó eso en mí. Entonces dijo que no y que no. ¿De qué cosas malas estamos hablando? De su trato contra él. Cualquier cosa diferente que ella bebía que yo no permitía. Para mí Diomedes tenía que ser intocable. Mi compadre se enamoró mucho de esa mujer. Ella tenía un poder ante él terrible. Lo manejaba a su antojo. Entre nosotros siguió el cariño y afecto. Pero que yo estuviera a su lado de manager no me lo permitía. Después ellos se dejaron y fue cuando me acerqué nuevamente. Diomedes entre más tenía y más crecía, más humilde era. Él me enseñó dos cosas. A colaborarle a la gente humilde y a creer a la policía, pero sobre todo a respetar. ¿Qué pasó entonces? La mujer que le arrugaba la cara enseguida se iba y quedaba amigo de ella y ya. Pero no sufrió por ninguna mujer. Era un tipo que lo llevó a la mujer de todo tipo. Se le dio una y buscaba a otra. Pero yo no sé qué pasó. Si fue por su enfermedad que se cerró y no veía otra mujer. Yo lo encontré en el cuarto llorando y le pedía por teléfono que se viniera. Que le perdonaba todo, pero que se viniera. Eso fue una vaina terrible. ¿Cómo es su relación actual con Betsy Liliana y Luis Consuelo? Con Consuelo normal, para la familia de Diomedes, sus amigos, sus hermanos y su mamá. Yo soy la adoración. A mi compadre lo respaldé con Betsy Liliana porque vi que esa era su felicidad. Y yo tenía que cuidar la felicidad. Pero cuando yo empecé a conocer cosas que le estaban haciendo, pues ya no hablo con ella. Todo el que pretendiera hacerle cosas malas ya no era mi amigo. Yo sufría lo que sufría Diomedes y me ponían diferente ante los demás. Los cambios de los acordoneros fueron insinuados por mí y todas las separaciones. Nosotros luchamos mucho para llegar hasta donde llegamos, porque cuando uno está en el suelo la gente lo deja uno solo. Yo entré con un Renault 4 y salió con 18, pero yo le dejé a Diomedes una cantidad de propiedades. Le dejé 14 casas, un solar grande que le compramos a Monche González. Le dejé una casa en Cedritos en Bogotá, 8 carros, 1.300 cabezas de ganado y maquinarias de la finca. Toda su plata y yo mismo se la compraba. Estaba en nombre de Diomedes y la colocó en nombre de Betsiliana para que el momento de partir los bienes con Patricia le pudieran quedar algo a él. ¿Alguna vez habló con Diomedes sobre el tema de la asociación? Nunca me habló de la asociación porque nunca pensó irse. Le conversaba y le desafiaba folclóricamente. Pensaba que iba a partir de viejito, pero yo que andaba con él siempre. Le notaba un delirio de persecución, sobre todo cuando viajaba por carretera. 
Entonces me decía, compadre Joaco, no se vaya a dejar pasar de ese carro. Él creía que su nobleza se la transmitía a los demás, y ese fue su gran error. Pensar que su nobleza, su forma de ser, su pensar, era lo que todo el mundo pensaba o creía. Era muy noble.